Hello， 大家好，我系毛毛。咁我哋而家咧喺广州地铁一号线同埋八号线之间嘅冠城站陈家祠站呢度咧系 A 出口。今日咧会带大家食一间专做怀旧点心嘅传统茶楼。食完之后咧，仲会带大家逛一逛仁威祖庙同埋半塘古村嘅。咁我哋出发啦 ，Let's go！ 我哋咧沿住中山七路一直行，咁喺我左手边呢个咧就一九零六科技园啦，三个月前咧先啱开业嘅啫。但已經進駐咗唔少食肆，咁有幾間咧仲係唔錯嘅。咁根據官方嘅宣傳咧，佢話清明飯店咧之後都會喺呢度重新開業嘅喎。咁開業之後，我肯定會第一時間過嚟拍噶啦。咁啊，呢個地方好闊落嘅，啲街道非常之闊啦，真係行起身好舒服嘅，而且裝修得咧有少少工業 feel 啊 ，remix 咗而家啲現代 feel 嘅，都幾有特色下噶。咁點解會有工業 feel 呢？因為呢個以前咧係廣州卷煙廠嘅疑廠，乜二零一一年之後咧就一直廢棄㗎啦。但係佢叫一九零六科技園咧，係因為要紀念誕生於一九零六年嘅雙喜嘅。以前咧佢都喺呢度生產嘅。咁對面而家呢個咧係陳家祠，咁啊都係重新整咗個廣場嘅，咁啊規模大咗好多啦。咁啊一步一步啊，荔灣區呢邊。改變咧係好大嘅，唔單止有永慶坊啊，附近好多古村啊，呢啲都喺度重新咁樣復活緊嘅。而喺陳家祠武舉院咧，就前面呢條天橋呢度咧，過咗天橋之後咧，就荔灣區嘅辦證中心啦。咁啊，平時辦護照啊、通行證啊，都喺呢度辦嘅。呢兩日天係超級無敵凍啊，咁啊得嗰幾度嘅啫。不過過兩日話話熱翻喎，唔知道會唔會熱到又著翻短袖衫咧？所以過嚟玩嘅話咧，真係要準備好咧，入邊一件薄嘅長袖啦，外面先笠件厚嘅。如果唔係一陣間熱起身啊，你想除都冇適合嘅衫啊！真係。我哋行緊嘅呢邊咧，就比較多都係啲大公司啊，或者係廠房嘅樓啦，所以就冇咩咁多食肆。對面咧就繁榮好多，一家沿住都係食肆嚟嘅。所以對面嗰邊咧係會生活氣息會更加濃重一啲嘅。咁我哋而家沿住左手邊方向一直行落去。咁而家呢個咁大嘅十字路口呢度咧，打橫嘅呢條咧就荔灣路啦。咁荔灣區嘅連春花市咧就喺右手邊呢個荔灣路尾嗰度啦，一直行落去就係啦。我哋沿住中山八路一直行。咁我而家左手邊呢個樓盤咧。係一個好大型嘅舊樓盤，咁呢個樓盤咧就係富力廣場啦。我哋要食嘅茶樓咧就呢度，呢間咧就係官綠茶居。咁佢營業時間咧早上嘅八點鐘到下晝嘅四點鐘，之後咧五點鐘到夜晚嘅八點十五分嘅。如果早上十點鐘之前埋單走人咧，仲可以免茶位嘅添喎，大廳位。咁如果喺下晝嘅兩點三十分落單嘅話咧，喺四點三十分。之前走人咧，亦都可以免茶位喎，依然係大廳位，哇！大廳真係好抵食啊！咁佢自己本身就有套餐嘅，兩人餐九十九蚊，而且可以重複揀嘅喎。咁一個有幾款點心呢？一共咧係有五款點心同埋一個主食可以揀嘅，仲包埋大廳嘅茶位㗎啦。咁佢因為係做懷舊點心嘅，所以總體結構咧都比較懷舊，係要上樓梯嘅。到時會有電梯下。咁其實佢除咗自己嗰個套餐之外，佢美團上面咧都有團購嘅，都好抵食嘅。如果話想性價比打到最高嘅話咧，又可以上美團嗰度睇睇。喂喂，雖然要行樓梯好原始，但係許號咧到時挺現代嘅，咁啊可以掃一掃佢關注公眾號咧就可以許號噶啦。咁啊兩間分店都可以咁在線取號嘅，非常之多人啦。環境幾好下嘅，不過就有分有耳背定冇耳背嘅凳嘅。咁啊，大廳呢度係六蚊一位，有耳背嘅凳嘅大廳咧係八蚊一位嘅。而我哋諗住坐嘅茶皇廳咧係十二蚊一位，都係有靠背嘅。我哋而家坐緊嘅呢度咧係茶皇廳，十二蚊一位嘅。如果係大廳嘅話咧就六蚊一位。呢度小點咧係六蚊雞，中點咧係九蚊雞，大點十一蚊，特點十三蚊，頂點咧係十六蚊嘅。比較特色嘅點心咧，就有黃沙豬肉賣啦，頂點十六蚊，同埋個網遊牛肉球啊，頂點十六蚊，個三寶鴨腳扎啦都比較少有嘅，頂點都係十六蚊嘅。咁下面仲有好多點心啦，個雞蛋糖沙窿咧都比較有特色嘅，好少有地方食到啦。咁啊，佢屬於小點嘅六蚊雞，個網遊糯米雞都幾特別喎，咁佢係特點嚟嘅，十三蚊。
。咁佢除咗點心之外咧，仲有菜品嘅。十點半開始供應到夜晚八點半嘅。咁菜式就冇點心咁多啦。咁啊，除咗炒菜之外咧，仲有唔少嘅湯水可以揀啦，一盅盅咁樣上嚟嘅。咩功效啊，咩成佢都有寫明㗎啦。咁啊，除咗前面呢啲葉之外咧，後邊仲有配埋圖嘅各式菜點啦。咁啊，對比普通嘅牛肉球嚟講咧，佢上面多層網油嘅，呢度最多人點嘅一款啦，網油牛肉球。咁佢呢度最熱門嘅呢幾款懷舊點心咧，係佢自己拎嘅嗱，一盅兩件，梗係為咗趁熱食噶啦。咁我哋炸一炸諗啦，試翻個先。咁佢一直 hold 住嘅，算係新鮮滾熱辣，拎到過嚟啦。唔單止聞落有好濃郁嘅豬油味，食落都係好明顯嘅豬油味。咁入邊咧有啲鹽西啦、馬蹄同陳皮嘅，做法好標準，都幾正宗下，味道 OK 嘅。外面嗰層網油嘅話咧，係有少少滑口嘅感覺嘅，所以就比平時嘅牛肉球咧會更加滑一啲嘅。咁咧係一款好傳統嘅點心啦，呢、這個咧係三寶鴨嘅咋，頂點十六蚊嘅，去咗骨嘅鴨腳、紅冬菇、芋頭、肉鴨腸咧綁埋一齊。咁呢款係一款而家比較少見嘅點心啦，不少見還少見，味道都要過關先得㗎嚇，我哋又試一試佢啦。咁佢鴨腳就已經去咗骨㗎啦，所以食起身都幾啊方便嘅。芋頭好入味啊，總體嚟講味道係有少少甜嗰種嘅，咁係好味嘅。咁同白天鵝嘅無論做法啊定用料咧，都係完全唔同㗎。咁啊，個人咧就更加中意白天鵝嗰種嘅味道啦。好啦，而家展示一下係點樣去自取㗎啦，就嚇嚇嚇。嗱，前面呢度咧就大廳啦，而呢個車仔呢度咧就係自取嗰度啦。嗱，就呢幾款要喺度自取嘅啦，咁啊好受歡迎嘅，上面都配咗圖俾你睇。嗱，佢呢度隔離咧就係明窗，可以睇住佢整嘢食噶。我哋而家去攞個燒賣先，新鮮出爐嘅燒賣。嗱，佢就當你揼個張仔，之後你又攞好你嘅點心走就得啦。呢、這個雜批，佢咧就俾個盤你嘅。咁好方便攞噶啦！除咗前台等位嗰時有啲艱苦咧，總體嚟講咧，入邊服務咧係好 nice 噶，特別係送餐啊同埋落單嗰幾位小姐姐嘅，非常之好啊！黃沙豬樣買，咁啊頂點十六蚊嘅，一款好傳統嘅點心嚟嘅。咁啊賣相嘅話咧比較特別，佢上面有好大塊豬肉啦。咁豬肉咧，同埋下面嘅豬肉球咧係分開嘅。咁我哋試下個味道先。咁啊，寫出嘅佢豬肉咧，肯定唔係直接喺上面蒸嘅，因為熟得啱啱好啊。應該係先用水煮熟咗之後咧，再擺上去嘅。咁啊，唔會老啦，而且係啤水啤得好乾淨嘅。三塊豬肉，三個豬肉球。咁啊，豬肉球嘅 size 咧就冇咁大啦，好熱啊！咁啊，豬肉球咧就普通嘅豬肉球，不過用嘅咧係鮮豬肉，唔係冰鮮豬肉，所以咧就唔會食出雪藏味嘅，個味道係 O K 嘅。雖然已經好少地方做呢款點心啊，但係佢呢度做得真係好出色下。咁我哋睇一睇佢美團究竟有幾咁抵食啊？六十八蚊咧就可以揀到五款點心噶啦，黃沙豬肉買啊，網油牛肉球咧呢啲都係可選嘅。都仲可以重複選嘅添喎，三寶鴨腳扎都係有嘅。咁五款點心先至六十八蚊。咁主食嘅話咧，仲包咗一個粥嘅，或者係奶粉，包埋咗大廳茶位添。啊，真係確實抵食啦嚇！衰州話嚟得廣州揾食咧，唔少得一盅兩件嘅，但係啲茶樓咧，真係每一間都唔係好同㗎嚇，個煲水設施。咁啊，當然你可以選擇問一問服務員姐姐啦。但如果太繁忙嘅話，你見到呢種型號嘅機咧，你首先係上鏡。開關嘅，咁寫明雙擊開關嘅嚇，咁你開咗之後咧，佢會顯示咁嘅，啱啱 off 咧係關機狀態，咁啊首先要加加水啦，你篤佢加水咧，佢就篤過嚟噶啦，咁啊識自己加水噶啦。咁呢個加嘅係煲入面嘅水嘅，咁如果你係加隔離嗰個消毒泡入面嘅水咧，你又會呢個消毒加水啦。咁加完水之後可以記得撳個消毒消水，佢就會消噶啦，轉曬自動消水。咁呢邊咧就會煲緊水噶啦。咁呢度睇到佢温度會一直上升嘅嚇，就證明佢喺度工作緊。咁你慢慢等水滾標煙就得啦。網油糯米雞價值十三蚊嘅特點，呢、這個咧就落單佢送到過嚟嘅。傳統嘅網油糯米雞就係豬油糯米雞，呢、這個做法咧係經過改良，唔夠正宗。呢度咧係用雞蛋包住只糯米雞煎嘅。
，野心咧就好香嘅。咁呢只糯米雞咧，名副其實真係有雞嘅，有雞肉嘅。煎蛋嘅味道咧有香咯，搭配埋一齊咧個味道唔錯㗎。仲有啲鹹蛋黃，雞球大包，重點價值九蚊雞嘅。乜麥兜成日話大包整多兩籠，大包整多兩籠嘅大包咧，唔知係就指雞球大包啦。乜真係好大隻㗎嚇，手掌大啊嚇。咁啊呢個最低嘅標準啦，手掌大。睇睇入邊有啲咩餡料先，哇又幾鬆軟下喎，一夾就開啦個包。乜包皮感受到係整得 O K 嘅，啲氣孔睇上去都幾綿密下。乜價九蚊雞需要鹹料咧，就咁睇落去好似有啲少喎，包到時做得幾鬆軟下嘅。應該係有啲豬肉啦，有啲雞肉啦，同埋有冬菇嘅，仲有少少少少鹹蛋黃喺度咁樣嘅。我哋試埋個味先啦。個包咧就做得幾好，乜幾鬆軟下嘅，唔會黏牙，發得啱啱好。就係啲餡有啲少咯。總體嚟講咧，口味咧係屬於甜口嗰種嚟嘅。豬肉味比較濃郁咯，好似暫時食唔到有雞肉味。原來啱先食緊嗰嚿咧就係豬肉嚟嘅，不過原來有雞肉嘅，唔係消失咗。呢、這個咁大嚿嘅咧就係雞肉啦。但係呢種雞肉咧有少少酒味喎，所以總體嚟講咧餡料咧就唔算太中意。仲有最出色嘅係個包皮嚟㗎啦。咁啊呢份大包咧唔算特別推薦啦。雞蛋糖、沙翁、小點、六蚊雞，咪鹽咧就生活必需品啦，糖咧就生活奢侈品。舊陣時咧，沙翁嚟講咧係我哋細路仔最中意嘅甜品，但係因為而家咧已經唔屬於稀缺品啦，所以咧就已經好少茶樓會做唔做沙翁呢個點心啦。咁啊賣相咧呢個應該憑鬆感幾好下嘅，上面沾滿曬砂糖，哇真係好有兒時嘅回憶啊！賣沙翁。不過睇氣泡咧就唔算好均勻啦，因為都大細超得幾交關下，到時還算鬆軟啦。咁睇一睇好似比較空心咗啲喎，我哋試一試個味道先。食得到咧，外皮咧係脆嘅，啲糖咧都唔話好過分，甜得啱啱好啦，即係同細個嗰陣時嘅味道咧係一樣嘅。食飽飽啦～咁啊，頂籠可以數碼點餐嘅啫，當然佢有點餐紙提供啦。身為傳統茶樓啊嘛，但係埋單咧係需要自己攞去前台度埋嘅。咁環境嚟講咧，呢度都算乾淨企理，位置安排得唔算逼傑嘅。但係因為實在客人太多啦，所以大廳呢邊咧係比較嘈雜一啲嘅。咁啊，位咧大部分咧都係呢種冇廳嘅凳嚟㗎。咁茶位費唔同嘅喎，要記得有廳嗰啲凳咧係收貴兩蚊雞位㗎。即係呢方面嚟講，收得非常之細緻啊！嚇，合計消費咗一百蚊。咁啊，最消費完畢啦，今餐食咗六款點心咧，共使咗一百蚊嘅。咁啊，食到而家兩點鐘咧，仲好多人喎、哦。我哋點嗰幾款點心咧，都寫得出唔係預製嚟嘅。咁總體嚟講咧，相當之抵食啊！如果係坐大廳嘅話咧，就更加抵食啦。雖然總體嚟講咧，出品不過不失，冇乜特別大嘅驚喜，但係價格唔貴，仲有咁多款傳統懷舊點心可以揀喎、哦。路過呢邊嘅話咧，都係好推薦過嚟一試嘅。咁我哋而家繼續逛一逛中山百路。咁我哋沿住中山百路繼續行。開始放寒假啦，車水馬龍，好多人啦。乜行咗咁耐呢？我哋左手邊呢堆商鋪呢，都仲係富力廣場嘅範圍地嚟㗎喎。呢、這個樓盤真係非常之巨大啊！嗰邊呢，就係周滿街啦。咁前面呢個車站呢，叫做石路基站。咁石老基呢，其實我哋呢個對面馬路嘅嗰堆樓後面嘅，咁佢連通嘅呢，就係周末村。咁以前中山八路開通前呢，連通西灣同埋南網最重要嘅通道呢，就係呢條石老基啦。咁啊，中山八以前都好繁榮嘅，不過佢繁榮呢，就唔係好似呢種咁樣生活區，佢曾經呢係做童裝批發。咁啊，廣州身為千年商都啊！真係每一個舊區咧，都會有一兩個批發市場㗎嚇。咁喺呢個路口左轉咧，就係可以轉去灌塘路㗎啦。我哋先去對面過條馬路先。而家廣州真係好多人開電計嘅。咁呢條路咧有個古仔㗎喎，喺廿一世紀初咧，有關部門咧係計劃將呢條路咧定名為石路頭路嘅。
咁啊，半塘原本嘅村民知道之後咧，就極力建議啊，有關部門將呢條路咧定名為半塘路，因為咧喺呢條路要通過嘅地方咧，兩邊咧都係半塘村民嘅聚居地啊，所以咧最後呢條路咧就被命名為半塘路啦。講到半塘咧，就有好多古仔嘅，陣間再同大家慢慢細説。老城區嘅畫風係咪同 CBD 好唔同呢？我哋呢邊咧就綠化比較多啦，樹木比較高大嘅，啲奇奇怪怪嘅棕色裝飾比較多，例如啲大石頭啦。呢度咧就半塘村嘅牌坊啦，我哋喺呢度入去。我哋而家行緊嘅呢條咧係新都里。有位觀眾咧就希望我哋可以拍一拍呢度，咁我查咗下資料之後，發現咗呢度有唔少古仔嘅喎。咁例如啊，由呢度到前面嘅半塘五約一行咧，喺好耐好耐之前係個市集嚟嘅。我哋啱先食嗰款懷舊點心啊，豬油糯米雞就喺呢度誕生噶。咁喺清宣統二年嗰陣時咧，呢度有一個以賣雞殺雞為業嘅人，叫做大雞耳。有一日，大雞耳啲雞賣唔曬喎，咁啊就諗住拎翻屋企啦。咁佢用糯米煮飯煮熟咗之後咧，再同雞一齊蒸，發現味道 OK 喎，唔錯。但係我覺得少咗味香味喎，於是佢就諗到咗豬油香啦。咪果然啦，用豬油一撈之後咧，香氣撲鼻啊！咁啊，自此豬油糯米雞就咁誕生咗啦。之後大雞兒咧就將製好嘅豬油糯米雞用水燉熟，咪裝喺碗入面嘅。喺西關呢一帶咧就隨街叫賣。咩後嚟咧有人將豬油糯米雞咧改良咗，又改用荷葉嚟包嘅，或者係用油嚟炸嘅，亦都有廚師咧用蛋嚟煎糯米雞嘅。前面我哋左手邊呢個咧就係四十三鐘啦。我讀書嗰時咧，好多同學仔都喺呢度讀書噶啦，成日都行過嚟呢邊揾佢哋走去中午食飯嘅。我哋行緊嘅呢條咧係仁威廟前街，咁由四十三鐘穿過嚟咧，就係嚟到咗仁威廟啦。呢度咧係仁威廟嘅後門，而隔離右手邊最多寶塔嘅地方咧，就係仁威廟嘅正統化寶售賣地啊！因為而家咧廟入面咧係唔化寶嘅，咁你買咗寶塔之後咧，係買埋一張化寶紙仔嘅。拜完神之後咧，拎住寶塔同埋張紙仔就可以去化寶爐嗰度化寶噶啦。咁行完咗廟前街啊，前面呢座咧就仁威廟，我就帶大家睇一睇仁威廟，睇完再翻嚟講半塘嘅故事，逛一逛半塘村。我今次過嚟仁威廟咧，主要係為咗送太歲嘅。雖然本來咧係諗住過年期間拜太歲嗰時咧先過嚟拍片嘅，後期發覺咧龍年我終於唔犯太歲啦，所以唯有送太歲嗰時咧過嚟拍一拍啦。因為入面供奉咗六十位太歲神啊，所以老廣咧只要犯太歲咧都會過嚟仁威廟呢邊拜一拜嘅。咁你哋當地咧又有冇呢種風俗？仁威廟供奉嘅咧係道教真武神，全名叫北方真武神月天上帝施水。有叫做不帝或者係水神嘅，亦都會有叫做玄武帝君咁樣，形象咧係蛇龜合體。咁仁威廟建築本身咧，佢今年已經差唔多成千年歷史㗎啦。咁方位嚟講咧係坐北朝南嘅，咁係道教寺廟啊，三路三進三開間形式。咁佢最獨特嘅咧係匯聚曬我國咧雕刻藝術。結晶啊，有三雕二塑一畫嘅木雕啦、石雕啦、磚雕啦、陶塑啦、灰塑啦同壁畫嘅，咁好典型嘅明清建築風格，非常之富麗堂皇嚟㗎。咁入邊咧，我就唔詳細咁拍啦，因為入廟拜神，咁我哋係為咗拜神嘅啫。咁啊，拍字廟就唔太好啦。仁威廟對面咧，到時有幾間唔錯嘅食肆。咁我哋介紹完之後咧，再逛一逛半塘村啦。咁平日咧，仁威廟係唔使預約嘅。如果係春節期間過嚟咧，仁威廟一般咧係需要提前喺公眾號上面預約嘅。咁當然直接過嚟都得，但係會排一段小長隊咯。往年嘅習慣係會咁嘅。咁一出咗仁威廟個牌坊咧，就見到啦，呢間開記甜品咧，老字號嚟㗎。如果喺附近逛攰咗咧，就可以去食個糖水休息下。而且對面嘅呢間零記奶粉店咧，都好推薦嘅，性價比高啊，十蚊雞就有啦。最可惜啦，佢而家係冇得賣水靈果嘅。你睇下咁多人食，梗係知道口味係 O K 嘅啦，街坊實力認證啊！
咁再前面少少呢間咧係向群飯店，都唔錯嘅。呢間咧係老店嚟嘅，菜式咧就同連鎖嗰間係有啲唔同嘅，因為屬於老向群嗰派嘅。咁向群之後呢，沿住半溪路行落去呢，仲有莫大墓同埋半溪酒家、荔灣湖公園。咁我哋之前都有做過幾支視頻㗎啦，有興趣嘅話呢，就可以睇睇以前嘅視頻啦。我哋而家返去逛一逛半塘五約，同埋睇一睇個半塘村嘅。咁人威廟化寶塔嘅左手邊呢邊呢，就係、是、半塘五約一行啦。咁啊有半塘嘅牌坊，雖然係新制嘅，應該係類似會見第二個永慶坊嗰種嘅感覺啦。咁其實以前嘅半塘咧係叫做半塘嘅，一半嘅半啊，冇三點水嗰個半。咁啊呢邊其實喺唐代時期咧有珠江沖積成陸地嘅，所以有好多河沖。咪最出名嘅梗係隔離嗰條荔枝灣沖啦。咁啊村民嚟用呢種咧自然條件築基為塘啊，因為有一半都係祠堂，所以就叫做半塘啦。咁啊，清代广东著名学士屈大军写嘅《广东新语》入面咧，就证实咗呢种说法噶啦。广州郊西多是祠堂，故其地名曰半堂。咁啊，而家就真系多咗好多铺头仔喺入边啦。呢间咧系功夫茶体验馆、哦，系真系有少少永庆坊嘅基调喺度咯，有好多指路牌嘅。咁啊，挂念咗永庆坊，又可以过嚟睇一睇嘅。不如迟下可能会更加完善一啲啦。咁啊，講翻啦，半堂咧，其實按啊《禮記王祭》描述咧，由於入學攻讀書啊，叫做入半啦，所以喺科舉制度嗰陣時咧，就係得中咗秀才嘅先至有資格入半嘅咋。咁古時咧就咁半咧，同埋嗰個半咧係通假字嚟嘅。咁啊，大家為咗圖吉常啦，所以就將啊半堂咧改咗做半堂啦。而家重新整過啲路之後咧，係富落咗好多嘅，好行好多。但內街咧係冇限制話一定要人行嘅喎，所以都有唔少嘅電雞或者係殘疾車輛咧開入嚟嘅。行嗰陣時咧，掛嗰陣時咧就要小心一啲啦。咁啊，收濕嘅咧只不過係外表嘅造型啫，咁內部咧都仲係舊樓為主嘅。其實最早期嘅半堂描述咧，好似係宋代嘅王象之寫嘅《雨地幾星卷八十九》。乜流黃花烏乃流氏華林苑，又名世御苑啊，在郡治六里，名半堂，有桃梅連陵之數。咁所以根據啊文中嘅半堂位置同埋特徵咧，就好容易肯定啦，就係而家講緊嘅呢個半堂啦。咁可能因為自古以嚟咧就係通假字嘅原因啦，所以一直咧半堂半堂混住用。咁啱先行過嗰度呢，就叫做半堂五約歷史文化街區啦。咁如果行出咗嚟之後呢，就係、是、荔灣湖公園啦。而右上角斜對面嗰度呢，就係、是、半溪酒家啦。咁呢度呢，到時係只限人行嘅，連單車都唔入得嚟㗎。喺度散散步啊，真係好舒爽啊！所以呢度呢，係多好多街坊嘅，出嚟撩下娃啊，做下運動咁樣嘅。佢咧變化真係好大，我讀書嗰時候真係冇諗到佢會而家改成咁嘅樣咯。咁每個出入口咧都有保安喺度看守嘅，如果唔識路嘅話，到時可以問一問佢哋嘅。哇！呢間屋好舊啊，仲攞支樹棍嚟撐住下嘅添喎。哇！隔離嗰陣時佢真係咁樣排喺對面樓嘅，搭條梯仔咁咪算㗎啦。好特別啊！但係整個造型嚟講，有人幫佢點香喎。有唔少嘅食肆之餘咧，仲有啲書店喺度喎。咩而家啲書店咧，一般都係有經驗賣小食啊、茶飲咁樣嘅。咁你邊睇嘢之餘咧，邊有一度飲嘢嘅，就唔似得以前啲書店啦。嗱，真係生活嘅街區嚟嘅嚇，垃圾都仲係有分類嘅要，就有得洗下手嘅添。咁既然生活嘅街區呢，咁本身其實肯定係一條舊嘅村落啦。既然係村落，又點少得祠堂呢？呢度咧係李氏宗祠，咪咪咪咪好白淨啊，好乾淨啊，咪咪怕醜啊。咁變化呢樣嘢咧係一步一步咁做嘅，唔係話一下子到位啊嘛。所以都仲係感受到好多本身村入面嗰種屋嗰種感覺啦。呢度有一個文化體驗館咯喎，因為傳統風貌建築喎，咁門口就已經重新幫佢修好咗啦。唔知道有冇影到觀眾你哋舊陣時嘅住所咧？仲認唔認得出佢
。咁據我記得咧，半糖其實分首藥、一藥、二藥、三藥、四藥到五藥為止嘅。呢度仲有個飛鴻武術文化中心喎，天然打卡靚位啊！人少嘅時候，呢啲街道上面咧係好舒服嘅，好舒心嘅。哇！呢兩隻字我都只能估住到啦，好下書寫。大概話私人書熟嚟嘅喎，李家私人書熟，咁好多都係茶料嚟嘅，攤翻杯茶真係幾舒服下噶。旺季人多嘅話就嗯睇感揀半咯，人少嘅話好靚仔嘅。仲有呢啲許願牌啊，呢、這個肯定打卡聖地啦，西關人家嘅門口呢個位置，仲有得鳳凰寶寶喎，紫砂瓷器。啊！喺呢度鋪頭多到都數唔過嚟啦。咁啊，雖然身為一條比較古舊嘅村啦，但係其實因為大部分路啊係要重新起嘅，所以係冇得用翻麻石路嘅，好多都係換咗做新嘅地板啦。只有少量嘅幾塊咯，剩翻嘅。仲有發售工房添喎，唔係冇仿售開咗發售。最靚湯總局啊！呢啲應該係私人鋪頭改得比較有名頭啦。吹水唔抹嘴，半糖五藥俱為會，真係古靈精怪嘢，估都估佢唔到。我呢個倒是有得體驗咯喎，呢個係玻璃體驗館做嘅係類似門口呢種咩嘅彩玻璃瓶裝嘅。咁啊，除咗整玻璃之外咧，呢邊係整木雕添咯喎。呢邊倒是體驗項目多過永慶坊嗰邊好多喎。想玩一玩呢啲嘢嘅話咧，乜過嚟呢邊又方便喎。仲兼職埋出租房嘅，呢度有個小市場喎，摩見姜咧就七蚊斤嘅。咁啊，市場隔離咧係賣水果之餘咧，仲賣拜神街品嘅嚇。圍繞住呢個仁威廟一條街，哇！佢啲炮仗花開得好好啊，真一個種炮仗花高手啊嚇。呢度有好大幅鯨魚嘅壁畫，撲面而嚟嘅一股涼沉沉嘅感覺。幽南海底空間。我、哦、coffee shop 嚟嘅，行嘅海洋主題喎。咁成個半糖五樣咧，差唔多包圍住個荔灣湖公園啦。我記得呢邊咧有唔少間民宿嘅，係可以住得喺呢邊嘅咁樣。如果你想住喺呢邊民宿嘅話咧，價格咧大概係呢個幅度啦。呢、這個咧係美團 A P P。咁如果呢啲咁少眾嘅民宿咧，美團上面會多少少咯。但係環境真係諗清楚啊，冇保證㗎。而且呢路比較窄，如果行李比較多嘅話咧，真係唔推薦住喺呢邊嘅民宿咯。呢邊嘅樓咧都是自建房，全部都新嘅，冇咩舊嘅氣息。往年啲師隊咧就臨最後嗰排咧就開始喺度瘋狂練習噶啦，係動用塵。嗱，曾經半梯嘅半字咧，係同而家半字差咗三點水咧，所以半湯嘅半字咧都有呢個三點水問題，就係、是、通假字嘅原因啦。而隔離呢棵咧就係佢哋嘅村頭大樹啦，真係好大啊！咁平時有啲咩贊助啊、咩剩啊，村入面曬嘅錢啊，都喺度供事嘅。西郊大隊第二分隊啊，可能三股後一即將落成啊，所以今年大年初一嘅煙花匯演咧係翻翻到白鵝潭嗰個正對住白天鵝賓館啊！咁如果有幸租到年初一到年初二入住嘅房間咧，年初一夜晚八點鐘到咧，就有幸欣賞到呢個煙花盛會啦。話會長達四十五分鐘嘅喎，所以咧白天鵝嘅房價咧已經親親咁樣上漲咗啦。咁如果房價太高接受唔到嘅咧，不如考慮一下訂佢下面嗰啲餐廳啦。我哋嗰期白天鵝咧就有詳細介紹過啦。有興趣嘅觀眾又可以翻去睇一睇，有邊幾間餐廳啱心水，邊幾間落地大玻璃，正對住白鵝潭嘅。我哋轉翻咗出嚟啦，呢度咧就五藥新街，呢、這個方向沿住一直行咧，就去到地鐵五號線嘅中山白丹。因為曾經呢邊咧係好多裁縫店嘅，街啊外面都係兒童服飾批發店啊嘛。所以而家咧都仲係殘留住好多係有做修改啊、苦腳啊啲業務嘅店鋪嘅。咁如果可以睇到呢度嘅，肯定係我嘅忠實觀眾啦。其實你哋中意呢種咧介紹歷史嘅逛街咧，定係應話比較單純少少、比較現代嘅，睇到咩就講咩嘅逛街街咧？留言話我知啊！
咁啊，穿過半塘牌坊咧，海邊就係中山百路嚟噶啦。咁啊，對翻呢度咧，就已經係比較生活範圍啦。咁啊，冇咗嗰啲比較文藝嘅小店啦，更多嘅咧係本地村民需要嘅小食店啊、服裝店啊。你睇，其實服裝行業喺度都依然好鼎盛噶，三十蚊就有三件啦。童裝真係平到唔使錢咁樣啊！咩要高質量少少嘅八五蚊兩件，冷衫嚟噶啦！哇，臨住年底啊，非常之多人過嚟掃貨啊！你睇，真係一百蚊三件嘅多的士啊，三十零蚊就已經好多選擇啦。不過最好帶埋個細路仔過嚟，或者比較把握到佢赤錢啦，因為逢係呢點咧，都係不接受退換嘅。咁而且佢係冇設時間嘅，好多都只能大概對一對新咁樣就要買定離手噶啦。你睇，各位媽媽喺度瘋狂為兒女們添衣。你睇，幾犀利，一百蚊三件，度度都係啊，算比較貴噶啦呢個價。嗰啲五十蚊三件，我呢啊屬於比較平噶啦。咁晚飯我哋已經行到去中山百地鐵站啦，呢度係 A 出口。咁今日嘅視頻咧就到此為止啦。中意我視頻嘅話，記得關注我頻道啊，點個 like share 一下。下週見，拜拜。